Burudani kote Burudani kote Burudani kote ni miaka kumi ya mapinduzi ya utangazaji Tanzania. Yako mengi ya kujivunia lakini yako mengi pia ya kujiuliza. Ni kwa kiasi gani mafanikio haya ndani ya kipindi kifupi cha miaka kumi. Japo wengine wanaweza kusema miaka kumi ni miaka mingi lakini kwa uwekezaji mkubwa wa televisheni ya Malipo Tanzania uh, ni kipindi kifupi kwa mafanikio haya ambayo tunajivunia. Kwa heshima tumepata nafasi ya kuwa naye mwekezaji wa mradi huu mkubwa kabisa wa televisheni ya Malipo Tanzania Azam TV uh, Abubakar Bakresa ambaye uh, pia ndiye uh, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Bakresa. Karibu sana. Asante sana. Asante sana Faradi. Tunafahamu kwamba biashara hii ya televisheni imekuwa ni biashara mpya ukiangalia biashara nyingine ambazo zilikuwa zikifanywa na makampuni ya Bakresa. Ni kitu gani kilichagiza uh, nenye kuingia katika biashara hii? Uh, tulianza kama mzahamzaha hivi, uh, tulikuwa siku moja tunaangalia timu yetu ya mpira. Uh, tukasema tunapata tabu sana kuitazama timu yetu ya mpira hii. Azam inacheza leo lakini tuko mbali. Basi tujaribu ku kupata njia ku kutazama mechi za Azam live. Tukao tunapata taabu tukaulizia kwa wenzetu broadcasters hapa Tanzania njia gani wazo tukafanya ilikuwa inashindikana sana ilikuwa kazi kubwa kweli. Na kipindi kile uh, walikuwa local broadcasters walikuwa hawana ule uwezo wa ku broadcast mechi za za mpira. Sasa tukao tunapata taabu sana. Tuka tukapata bahati ya kukutana na Star TV na wao wakawa na Obi Van moja uh, wakati huo tukaomba basi tunaomba sana mechi za Azam ziwe broadcasted live sasa so, inawezekana lakini of course jambo hili linahitajia taasisi ya, ya TFF uh, ku, kuruhusu kupeni ruhusa tukaomba TFF kwa tunaomba mechi zetu ziwe broadcasted live waka of course waka discuss wakasema sawa tutajaribu basi ku, kwa ruhusu ku kurusha mechi zenu live. Uh, tukaanza basi mara moja uh, wakati ule uh, ilikuwa uh, obivani yao ilikuwa ndogo. Tukaanza kurusha uh, mechi moja. Tukao tunatizama kwenye TV zao. Naweza kuamini wakati ule sisi ndio tunalipa uh, wenye wenye klabu ya Azam tunalipa uh, broadcaster uh, kurusha matangazo yale. Of course yaonekane. Na ilikuwa ni gharama lakini sisi kusema kweli wakati ule kwa tunataka kuona timu inafanya vipi. Sasa wakati ule tulipokuwa tuna, tunarusha ile matangazo tukawa tunapata idea. Hii iko opportunity hapa kwa nini ligi yetu ya Tanzania bara hairushi live. Ile swala tulikuwa tuna, tuna discuss tulikuwa tunaongea na viongozi wengine uh, wa mpira wakasema ndio tunajaribu sana kupata mwekezaji kukurusha matangazo lakini hawako interested tukasema kivipi nasema wapo kulikuwa na kampuni moja pale wakati ule walikuwa wanarusha tu mechi za Simba na, na Yanga wanakuja tu wanatoa obivan yao kutoka nchi ya jirani wanaleta pale wanarusha wanaondoka na wakati huo nikauliza basi kwa nini hawa wasiwo ndo warushaji wa matangazo haya moja kwa moja wakati ule jibu lilikuwa hawana interest ya ligi yetu ya Tanzania. Sasa sisi pale tukashangaa sana. Hili jambo alikai sawa. Hapa Tanzania watu wanapenda sana mpira na kuto, kutoonyesha mpira wetu hauwezi kukua. Na uwezi kuamini kipindi kile kulikuwa na mechi za Azam wakicheza. Basi Azam akishinda huko utasikia Azam amenunua. Azam amenunua. Tukasema sasa hii itakuwa taabu sasa. Sisi hapa tunatengeneza tumeingia kwenye uwekezaji wa mpira tuna klabu yetu lakini uh, interest ama uh, target yetu ni kwa, kwa of course ni social uh, wafanyakazi wetu walianzisha timu walikuwa naburudika nayo lakini at the same time tunataka ku, ku promote brand yetu ya Azam sasa so, kama unataka ku promote brand ya Azam wakati huo oh, unaambiwa kwa wewe oh, unanunua mechi uh, unashinda hiki magumashi kasema sasa hii sio sawa muhimu zionekane hizi mechi maana ke pale uhalisia utaonekana kama timu ina ubora ama haina haina ubora na wakati ule ule ndio ulikuwa kipindi cha dunia nzima kutaka kuhama kutoka analog kwenda kwenye digital sasa kipindi kile kulikuwa na uh, of course uh, interest ya watu kuja kuwekeza kwenye digital television alikuja mwekezaji mmoja uh, 
Star Times akapata leseni nchini walikuepo kabla hapo DSTV ambao tayari walikuwa on the digital front through DTH so sisi tukaulizia uh, kama hii kuna uwezekano wa kufanya hii biashara inahitajika nini hasa so, sasa kipindi kile tulikuwa hasa ilikuwa how can this be monetized uh, maana ke uh, Tumona ni product, mpira ni product. Ukitizama wenzetu nje wa ome, omeendelea sana kipindi kile. Uh, alfumbili kumnambili kipindi kile. Sasa sisi mpira yetu lazima ukue na kama utaka uendelea, lazima uonekane live. Kama hauta uonekane live, utafika wapi. Atuwezi kuenda popote. Tumianza na Star TV, mpira unaonekana. Lakini of course quality likuwa siyo tunavotaka sisi. TFF wanahangaika. Mechi ziko zinarusha ni mbili tuza simba na anga tena mara mbili lakini bado ilikuwa hamna ile mwendelezo wa kujua hatma yetu baada ya itakuwa nini so tukasema hii biashara ku monetize hasa tunaweza ku monetize maana kesi sio fanya biashara tukiona kitu opportunity tunaangalia njia gani unaweza kuifanya iwe commercial tukasema oh, kuna opportunity kumbe sasa hivi ya dunia kutoka kwenye analog kwenye kwenye, kwenye, kwenye digital at the same time kuna opportunity ya ya kumonetize mpira in such a way kwa una, unauza ile content through subscription kama wenzetu walivyokuwa wanafanya so tukaona kuna model inaweza kufanya kazi na na na, na, na gear kubwa ikawa ni, ni mpira wa Tanzania so that was the starting point kwa mpira wa Tanzania una uwezo wa kuwa commercial na uka, ukafika mbali. So kipindi kile ndo ndo hapo ndo tukaanza uh, mchakato wa kufanya study ya tufanye vipi hii biashara uh, kipindi hicho. Wakati mnafanya uamuzi huu tayari kulikuwa kuna uh, biashara kama hii ya wawekezaji wengine. Uh, kulikuwa hakuna hofu yoyote ya ushindani? Uh, hofu ilikuepo um, na tuli tulifuatilia sana kujua mwanzo hao wenzetu wamefanikiwa wapi na tulipotizama kuwa hao wenzetu wamefocus zaidi kwenye foreign content na wamefocus kwenye niche market nikisema niche market maana yake kwa wamefocus kwa watazamaji ambao ni kidogo ambao uwezo wao ni mkubwa lakini wako kidogo wachache lakini sisi azam tunajulikana ni, ni, ni watu ambao wanapenda kuproduce products ambazo ni za mass market na tukona mpira ni watu wa kawaida watu wanapenda mpira Tanzania tunaweza kufanya vipi tofauti na wenzetu so imekuja pale point ya how do you innovate how do you be different from other people so, tukaona wenzetu japokuwa wame wameshaji establish uh, wameshapata ile uh, njia mbele kuwa washakuwa na subscribers wengi kuliko sisi na sisi tutaka tuanze hii biashara itakuwa ngumu of course kawaida biashara yote ukishaingia wakati wenzako shaji establish inakuwa very difficult lakini tukaona opportunity kubwa kwa sababu wenzetu walikuwa hawana focus kabisa ya kitu sisi tunaita local content na na hilo hiyo hiyo weakness walikuwa nayo wao na sisi tukaiona ni potential kubwa sana opportunity kubwa mno ndo kipindi kile tukasema japokuwa ni ngumu hii biashara kuingia na of course kama mtu yote akisema ni azam ni, ni, ni FMCG company kampuni ya kutengeneza vinywaji uh, bidhaa za kula vipi mnaingia kwenye biashara ya media ambayo hamna uzoefu nayo la nini sisi tumeona ile opportunity zaidi ile opportunity ya kuwa hawa watu hawajiona ile opportunity kwa kuna kitu ambacho kinaweza kuwa local content ikawa ina commercial value ya hali ya juu ukiona watu wazuri wa kuendesha ile, 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 ile biashara So ile opportunity katupa sisi nguvu ya kujiamini kwa sisi tuko kwenye njia sahihi ya kuifanya biashara na wafanya biashara always are risk takers uh, sisi ni risk, risk taker Uki, ukiwa kama utakuchukua risk uweze kufanya biashara so lakini it was a calculated risk ambayo sisi tuliona tukasema uh, tuko ready ku, kuifanya na kama ulivyosema biashara ilikuwa ni mpya safari ilikuwa ni ndefu Uh, mlihitaji bila shaka ushauri ama mlijitosheleza wenye ushauri kwa maana ushauri wa kitaalamu uh, la tuli, tulifanya tulichukua consultant kutoka nje hadi kutoka consultant mmoja kutoka Uingereza tukampa assignment ya kutufanyia study kwa sisi tuna interest ya kuwekeza kwenye biashara ya na wakati ule it was, it was clear kwa 
tunataka uh, monetize hii product tufanye njia gani uh, wakaje na options uh, of course kipindi kile kulikuwa na options mbili uh, yule consultant akatuambia kuna uh, co- uh, component ya dunia inakwenda kwenye uh, anaita uh, uh, digital terrestrial television DTT na kuna component ya DTH uh, DTT ndo antena na uh, DTH ndo satellite na kipindi kile kulikuwa na two main players uh, ambao wakubwa kulikuwa nje nchi ambao DTH alikuwa ndo multi choice na DTT alikuwa Star Times lakini kulikuwa na local investors pia kwenye hiyo uh, field ambao walipewa leseni na serikali ambao ni DTT players walikuwa watatu kipindi kile so walipotuletele project wakatuambia kuwa njia sahihi ya kwenda kwa nini kwa kuanzia ni kwenda kwenye DTT ambayo ndio antenna sisi tuka wakatufanyia ile study wakatuelezea investment cost yake na kila kitu so wao wakatupa kwa ipo opportunity ile 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 idea kwetu kwa at sisi tunaweza kuifanya ile jambo kwa wakatupa stamp kwa yes you can do it lakini wao wakaturecommend sisi kwenda kwenye DTT bahati mbaya kipindi kile tulipokwenda kwa regulatory body yetu TCRA uh, wakatuambia unfortunately nyinyi hamwezi kupata leseni ya yeah, digital uh, television yeah, t- digital terrestrial television uh, DTT kwa sababu leseni ni tatu nyinyi mweza mka apply kama hao wengine wanaotoka nje mkapate ya satellite basi kipindi kile ikabidi sisi tuombe ile leseni ya uh, DTH uh, tukapewa of course tukajua kwa tunakuwa na huna strong footprint kwa sababu wewe unaanza kama mtu wa nje uanze kama local player unajua uh, mtu akianza nyumbani kama local player anakuwa na nguvu zaidi lakini hatukuruhusiwa kwa sababu you had to start in the satellite uh, footprint ndio tukaanza na biashara ya kuwa sasa sisi tunataka kuwa na pay tv platform through satellite ndio hiyo ndio ilikuwa ndio jambo la kwanza la kufanya uh, so uwekezaji ulikuwa how do we go about setting up a pay tv platform ambayo ni through satellite Uh, so ile consultant akaitengeneza sasa uh, basis that um, tukaulizwa sasa Azam unataka kuwa Tanzania peke yake East Africa peke yake Africa uh, tukasema we want to scale uh, tukianzisha jambo letu Azam uh, tu, maisha tunaangalia jambo la mass market lakini pia scalability unaweza vipi ku scale hii biashara ikawa kubwa baadaye uh, tuka, tukasema basi tunataka kuwa pan african footprint sub saharan wakati huo ndio tukafanya study uh, tukaitengeneza vizuri uh, and uh, so from then on ikawa ndo go ahead kwa study is done tsere washa tupa green light yes you can get license ya DTH basi uh, we as a, as a, as a group bakresa group we said okay we are ready now to to start uh, a pay tv platform wakati huo ndo tukaile study we tried to put it into implementation ikawa inaanza kufanya kazi na kama ulivyosema safari ilikuwa ni ndefu changamoto za hapa na pale. Katika kipindi cha miaka kumi, uh, kuna wakati unaangalia na kukumbuka kwamba uh, ulijuta au mlijuta kuingia katika biashara hii kutokana na changamoto mlizokuwa mkipitia? Yes, kusoma la ukweli eh, kulikuwaepo na kipindi tuli tulihisi kuwa hapa hapa tumezidiwa. Na kipindi hicho naweza kusema ni pale unapoingia kwenye biashara unakuwa umefanya plan zako za ile biashara kwa sisi tunategemea kuikuza ile biashara kutoka hapa kwenda hapa na hapa lakini tukao tunapata changamoto nyingi uh, changamoto hasa kubwa ni kuwa wewe unaingia kwenye biashara ambao watu wameshaekeza uh, watu wana interest zao wenyewe ikawa very difficult kwetu sisi uh, kupiga hatua uh, kulikuwa na kipindi uh, sisi tuko na channel zetu wakati huo regulatory body TCRA walikuwa <coughs> hawajui ku hata ku regulate pay tv channels Tanzania kulikuwa na so basically Tanzania walikuwa wanajua tu njia ya ku regulate ni FTA free to air channels za Tanzania tu lakini halikuwa hawajui njia za ku regulate channels za, za, za pay tv sisi ndio wanzilishwa ile jambo ilibidi tuwe na channels zetu wenyewe ambazo zinaweza ku commercialize kwa sababu huwezi kutengeneza bidhaa alafu ukisema unataka ku monetize huwezi ku charge subscription sasa tukasema tunataka ku charge subscription kwa ile product ambayo tunataka kuitengeneza ambayo ni mpira. Uh, so changamoto ile tulipoipata ilikuwa very difficult kwa sababu regulatory body ilikuwa bado haiko ready. 
kufanya mabadiliko yale so ikachukua muda kuna kipindi imebidi sisi tu tuondoshe tu channel za local kwenye uh, vingamuzi wetu kwa sababu leseni ilikuwa hiruhusu uh, so tulipata changamoto nyingi sana kuna kipindi paka tukasema hii biashara sasa ina, ina tu, inatuia ugumu uh, tufanye nini sasa uh, lakini tunashukuru kwa serikali yetu ni sikivu uh, na wakati ule walipoona vile waliitu waliitu watu wote kulikuwa na mjadala mkubwa sana uh, kwa sababu of course kuna kuna content providers wengine wana uh, wana, wana strategy zao tofauti na wewe sasa umekuja ambaye wewe tu sio tu content provider manake wewe sasa una una platform yako mwenyewe ya digital uh, to home ya satellite wakati huo umetengeneza channels ambazo sasa sa regulatory body inabidi azi azi hakiki as a pay tv or monetize alafu the same time una deal na partners tuna partners manake our local content providers wote wa Tanzania sisi ni partners wetu uh, ambao tunashirikiana nao wameingia kwenye vingamuzi vyetu uh, all, all at the same time unaambiwa sasa huwezi kuweka kwenye platform yako kulikuwa na kipindi kigumu sana ile ile plan ilikuwa nzuri lakini ikawa ile ile situation ya biashara ilivyokuwa na evolve ilikuwa ngumu sana lakini tunashukuru Mungu serikali kwa sikivu wale wa partners zote wakakutana wakaplan ikafanyika mabadiliko mengi uh, ambayo mpaka sasa tupofikia tunashukuru sana uh, kusema unaweza ukasema kwa local media companies save zin, zinajua wapi hapa uh, anapoelekea maelezo yako yanalipa picha kwamba bila shaka mnaridhika na mafanikio haya katika kipindi cha miaka kumi. yes sana tunashukuru kwa sababu baada ya hapo changamoto tuzozipata uh, tulipata tu fursa pia ya kuomba leseni ya, ya DTT Uh, na na serikali wakatangaza tena wakatangaza kwa basi sasa uh, tutatangaza kwa wanne kwa sababu sasa ilikuwa sisi sasa tunataka kuwa local player uh, na wakatangaza sisi tuko apply uh, tuvo apply pale ndio naweza kusema kuwa uh, sasa Azam TV imekuwa ime local player local giant ambaye anaweza ku grow out of Tanzania na beyond ndio maana tupopata design ya DTT na na mheshimiwa rais atakuja kuzindua ni ni project ambayo sasa imetufanya sisi kuwa ni local player to a, a big degree ya kwenda mbele zaidi na zaidi umetumia maneno local giant uh, pamoja na changamoto ambazo umepitia ni kitu gani ambacho unaweza kusema kimefanya Azam TV kupata mafanikio kiasi hiki uh, narudia tena uh, local content local content um, na kwenye uh, kama kwenye biashara watu wanasema cash is king kwenye media content is king uh, tulivyojua kuwa sisi kitu kitachotuweka sisi kwa giant ni local content so jambo la kwanza of course uh, source ya biashara hii ilipoanzia ilikuwa ni mpira Uh, na tuliposhirikiana na TFF uh, kuomba rights za kurusha matangazo wakatukubalia ndo pale ndo ilikuwa ndo msingi wa kuanzia local content tulipoanzia kwenye local content ya mpira ndo mpira ukaweza ukapata ukapata platform ya kuonekana na kuwa monetize kuwa biashara uh, tukapata opportunity ya, ya kuingia kwenye tamthilia uh, kwenye local movies uh, local series uh, kuingia kwenye uh, habari uh, So all that uh, ile local content ambayo sisi ilikuwa ndo focus yetu ndio ilikuwa ndo strategy kubwa. Lakini siwezi ku, kusema hiyo tu ilikuwa natosha. Uh, uwezi kuamini sisi maisha tukianzisha biashara yote. Biashara yote ambayo sisi tunaanzisha. Tunasema uwezi kuanzisha biashara yote lazima utaanzisha biashara kabla hujaanzisha biashara. Jua nani ataendesha ile biashara. Kama huna mtu ambaye anaweza kuendesha ile biashara usifanye utafail watu ndo muhimu kwenye biashara yoyote ndo wakati ule tulipoanzisha biashara uh, tulipata watu wapya walikuja kwenye ile biashara tulianza na watu expatriates walitoka kutoka Uingereza walitusaidia ku establish ile biashara lakini tukajaribu ku, ku, ku enhance focus yetu kwenye local content ambayo ilipata shida tunashukuru wakati ule Uh, tulipata fursa ya mzee wangu mzee Tido alikubali alikubali kuja kwenye kampuni yetu ndo pale naweza kusema ndo ikawa ndo kuanzia pale sasa tukaanza kuona mabadiliko makubwa kuona sasa hii hii media company is really local 
na ile strategy tuliyoiweka it can be implemented kwa sababu sasa tumebobea na professionals ambao wanajua ile kazi yao na wanajua kitu gani kifanyike so ni ku, ku, make, ku make sure kwa ile strategy ya local content inapata watu halisi wa kuifanya kubwa na tid of course ameleta timu nzuri uh, na, na wakati ule tu pia tulibahatika kuko na vijana wengi walikuwa na uh, kabla tid kwanza walikuwepo pia uh, napenda kumtaja uh, Patrick uh, Patrick Kaimele ni katika vijana ambao alianza na mimi pia alikuwepo tokea mwanzo Yahya uh, Muhammad alikuwa katika vijana alianza na mimi so ile vicho vyao kuchanganyika na vya kwetu kujua njia gani sisi hii local content inaweza ku succeed to this level ambayo tunaiona sasa hivi inaweza uh, kusema ni kitu cha ajabu sana maana ki tumeweza kuwashirikisha na wameshirikisha wadau wengine mpaka kufika level level hii ambayo sisi sasa hivi tunajivunia kuwa tumefika level nzuri sana naam as a media limited imenunua haki za matangazo ya mpira kwa maana ligi kuu ya Tanzania na kwa kiwango kikubwa cha fedha sasa mtu yote anaweza kujiuliza swali kwamba Azam ilitaka kupandisha thamani ya ligi ya Tanzania ama mliiona ligi ya Tanzania ikiwa na thamani ya kiasi hicho? Naweza kujibu kwa njia zote mbili. Ligi ilikuwa na thamani tokea mwanzo. Lakini watu wengi walikuwa hawajui thamani yake. Kuna vilabu kama Simba na Yanga walikuwa nasema ina thamani. Lakini si tukaambia hii thamani ipo lakini kuna watu wengine walikuepo nyuma yetu sisi hakuiona ina thamani thamani hii inakuja vipi sisi kama wawekezaji ndio tukaona lazima tuelimishane tukae pamoja ndio katule kwenye mambo ya, ya kupata zile rights za, za, za Azam TV kwenye ligi uh, kulikuwa na changamoto kubwa sana kama unakumbuka uh, mara ya kwanza kuipata vilabu vikubwa hivi viwili vilikuwa vili vina uh, havija kubaliana na ule msingi wa makubaliano uh, baina ya TFF of course ulikuwa kila timu ipate sawa sawa lakini lakini tuliwaambia hili jambo linaanza pole pole hii ligi ina thamani sisi tunajua ina thamani lakini thamani yake sio sasa thamani yake inajengwa na utakuja kuona sisi tutaekeza watakuja wekezaji wengine wataekeza utaona ile ripple effect ya value ya ligi yetu itapopanda kila mmoja ata benefit pale walipokuja on board Simba na Yanga ndio ikawa kitu kikubwa kwetu sisi na vilabu vingine vikakubaliana kwa sasa tu kwenye njia moja uh, na, na mpaka kutoka pale mpaka tumepata imani ya Simba na Yanga leo tukikaa na vilabu vikubwa viwili vya Simba na Yanga japokuwa wao ndo wana fan base kubwa ya mpira wa Tanzania lakini wao nakubaliana kwa mpira tulivotoka ilikuwa ndo right strategy mpaka tupofikia sasa Tusingefanya vile ile thamani tulikuwa tunaiona sisi wakati ule isingekuwa hivi sasa hivi sisi tumeboresha ile thamani imekuwa imekuwa zaidi na zaidi na zaidi na itazidi kuwa kubwa zaidi yote kwa nini kwa sababu tume partner hii hii ni partnership ya federation ya vilabu ya broadcaster na stakeholders wengine taasisi za habari zingine radio zingine wote wanashirikiana kujenga kujenga engine ya, ya mpira wa Tanzania mpira wa Tanzania huwezi kukua bila kushirikisha watu wengi wapenzi wanataka uh, kitu ambacho kitaifanya mpira wa Tanzania ukue. Mimi nakumbuka nimekaa na wenzangu nikasema mpira wa Uingereza unakuwa mzuri kwa sababu mpira wa Uingereza ni 24/7. Maana unaongelea mpira masaa 24 siku saba. Nikasema Tanzania lazima twende huko na Tanzania sasa hivi ni mpira 24/7. Watu wanaongelea masaa 24 siku saba. Hapo ndo mpira umekuwa Tanzania tumekuwa tumetia thamani mpira wetu. Sasa hivi mpira sio dakika 90 tu. Mpira wa Tanzania sio sio dakika 90. Mpira wa Tanzania ni beyond dakika 90. It's part of our culture. Ishakuwa culture ya Kitanzania kuwa sisi tunapenda mpira wa Tanzania. Sasa ile thamani ishakuwa na itazidi kukua. So tuliona thamani tokea mwanzo lakini haikuwa ile. Ilibidi jengwe. Na tunashukuru kwa tulipata hiyo fursa na of course tulipitia changamoto kubwa mno maana yake unaweza kuandika kitabu kirefu kukuelezea tulipotoka na uhusiano wa kujenga uh, na vilabu vingine maana yake wewe una club una, una club ya Azam FC vipi huyu hapo rights hizi atakuwa anajipendelea yeye tu lakini uh, mwisho siku wamefahamu kwa sisi ni wadau actually sisi ni enabler uh, tunataka enable mpira wa Tanzania ukue mpira wa Tanzania uwe 
uh, zaidi na zaidi na tunafurahi kwa sasa hivi wote tuko pamoja wote tuko kwenye boti moja na hilo ndio jambo jambo kubwa kwa kwa la msingi la, la sisi katika kufika hii miaka 10 Tunafahamu kwamba Watanzania wana kumbukumbu ya ligi za Kenya, Uganda, wakati fulani Rwanda. Kitu gani kilitokea mpaka kibuyu kikadondoka na kupasuka na kuziacha ligi hizo na kubakia zaidi kwenye ligi ya Tanzania ambayo kwa kiasi kikubwa tunakiri mafanikio kwamba ni ligi pendwa na bora ya tano Afrika. Tuanze na Kenya. Uh, Kenya ilikuwa ngumu kwa sababu uh, wakati ule sisi alikuwa tulikuwa hatuko tayari wa ku invest kusema la kweli kwa kwa ukubwa uliotakikana. Wajua mpira lazima uinvest kidogo. Uh, na sisi kama nilivyosema awali tulipata changamoto nyingi kipindi kile. Mpaka tunasema dah hii biashara sasa inasua sua hatuwezi kuendelea. Sasa uwezi kujipanua kihivyo ilibidi tena wakati ule turudi nyuma. Tusema sasa tunahangaika basi turudi nyuma turudi nyumbani mwanzo tujenge mpira wetu wa Tanzania tutapokuwa tumejishaji establish tunaweza kwenda nje so nafikiria tulikuwa hatuko ready kufanya mpira wa, wa Kenya kuwa mkubwa uh, kwa kwa sub timing ilikuwa so right kwetu sisi Uganda hivyo hivyo pia uh, lakini na, 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 na Rwanda pia zote hizi nchi tatu uh, tulikuwa na azma kubwa kuifanya mpira wao kwa kama wa Tanzania lakini ni kwa sababu yetu sisi kwa ilitajika tuweke more focus kwa mpira wao lakini wakati ule ilikuwa hatuko kivizuri kifedha uh, ilikuwa biashara ngumu ilibidi sisi tu focus kwenye Tanzania uh, lakini at the same time pia kuna changamoto nyingine kwa kule bado kuna utamaduni wa kupenda mpira wa kigeni uh, japokuwa na vilabu vyao vikubwa kama Kenya Gormaya na FC Leopards lakini bado na utamaduni wa kupenda vitabu vya nje kule inabidi ichukue muda mrefu zaidi sasa. Uh, nafikiria sisi sasa hivi ukiniuliza nikitaka kwenda Kenya, nikitaka kwenda Uganda au Rwanda tena, jambo gani mtachowaambia wao? Nitamwambia lazima mjifundishe kwetu sisi Tanzania kilichofanyika. Mkubali kuwa nyinyi mnaiona ina thamani. Hili ndio swali unaliuliza, thamani kwa wapi? Sasa hivi ukauliza vilabu vya Kenya au vya Uganda, ligi yetu ina thamani lakini ndio na thamani lakini ile kuifanya na thamani ionekane inahitajia process inahitajia muda sasa kubali kwa lazima itachukua muda na wakubali kwa ni process ambayo wawe wavumilivi kidogo haito kwa haraka kwa itoke ligi yao ya Kenya Uganda ifike level ya Tanzania kwa haraka itachukua muda na lazima kama utakupata na watu kama sisi watu wengine wape muda na, na hapo unaweza kusema kuwa wanaweza tena ligi za Kenya na Tanzania eh, za Kenya, Uganda na Rwanda kuwa ligi kubwa East Africa. Na na kurudisha nyuma kidogo ama flashback uh, wakati ukieleza mwanzoni uzungumzia mwanzo Azam TV ilikuwa ni uh, kurusha matangazo kwa mfumo wa DTH kwa maana ya satellite. Lakini sasa tunaona uwekezaji mkubwa kwenye mfumo wa kurusha matangazo ya minara minara ya ardhini kwa maana DTT. Ilikuwa ni lazima kwenda katika mfumo huu wa DTT? ilikuwa hamna ulazima uh, lakini uh, uh, kwetu sisi uh, uh, tulipofikia level kuwa leseni ya DTT ni lazima uwe nayo ili kuonyesha local channels ndio kipindi kile ilibidi iwe lazima kwetu sisi kwa sisi tunataka kuwekeza kwenye DTT tukaomba wakasema sawa wakatusikiliza ombi letu wakasema lakini inabidi si tutangaze wakatangaza kwa kama kuna watu wengine ambao wanataka kujitokeza onyeshe nia wakatangaza sisi tukashinda sasa chanzo cha sisi kufanya DTT ilikuwa sio na ulazima lakini kwa sababu ya sheria za nchi zilizotengenezwa kipindi kile ilibidi sisi tuingie kwenye DTT lakini leo hii ukiniuliza wakati ule ungeniuliza kusema sio lazima kufanya DTT lakini sasa ukiniuliza nitasema ni jambo muhimu kwa nchi kuwa na DTT uh, investment ya ambayo tuliyofanya sisi kwa sababu of course ina, ina security measures kubwa mno uh, ukichukulia leo hii ikitokea chochote kwenye satellite chochote kwenye satellite satellite imeanguka uh, au satellite imeharibika watu wenye DTT wata operate kwa wanaotumia minara wata operate so for, for national security digital terrestrial television ni very important kwa nchi kwa broadcasting 
So hilo jambo kwetu sisi inatupa sisi more sustainability kwa kutegemea kitu cha nje. Una infrastructure yako mwenyewe umeinvest. Kwa sababu ukiwa na GTT wewe una gharama zaidi ya mtu ambaye analipia gharama ya satellite lakini wewe unalipia gharama za minara, mafuta, wafanyakazi, maintenance of the towers, electricity. So sasa ni kitu kikubwa sana. Lakini kitu kingine ambacho ni cha muhimu zaidi ni swala la uh, la future. Sisi maisha tunapofanya biashara tunaangalia mbele kuna kwa nini. Hii project tulipokuwa tunaifanya ilitufurahisha mno wakati tunaifanyia study wakatuambia kuna kitu kinaitwa 5G broadcast. Ni jambo kwa sasa bado ni changa na ni jambo ambalo ni kubwa mno kwa baadaye. What does it mean? Ina inamaanisha nini 5G broadcast? Inamaanisha baadaye wale wale wenye DTT, Digital Terrestrial Television, wenye minara watakuwa na wanarusha frequency yao ile signal baadaye kutakuwa na ability ya watu wenye simu kuwa kuwa wanaona channels through mobile. Sasa unaona channels za Azam TV through Azam TV Max. Lakini unaona kwa njia gani? kwa njia streaming kwa njia ya bandwidth lazima una data through the internet basically wewe unaangalia tv za, za Azam through data through internet ndio unaona zile channel za Azam TV ina cost yake kwa sababu unatumia internet lakini in the future ukiwa na broadcast 5G we cost yako is nothing ni, ni very, you, don't, you don't go through internet mwananchi yote anaweza kupata matangazo bila data hii ni jambo kubwa mno maana utakuwa na gharama ya data huku wewe una, una, unalipia kingamuzi au unalipia at the same time unalipia data so ile ability ya, ya, ya 5G broadcast in, in the future ni jambo ambalo ni kubwa mno na sasa ndio linafanywa na, na, kazi of course it will take time baadaye duniani watu utakuwa naangalia TV through tablets through TV lakini they don't need data they don't need internet easy easy minara DTT wakipata signal through their phones they'll be able to to watch content. Ah, uh, mali watu ni ni kigezo pia cha mafanikio haya. Nini ujumbe wako kwa vijana wazalendo ambao uh, kwa kiasi kikubwa wameifikisha Azam TV hivi ilivyo? Vijana wetu wote wa Azam TV, ujumbe wangu ni kwa kuwashukuru sana kwa utendaji kazi wao. Uh, wamekuwa vijana ambao wanajitolea, wanafanya kazi kwa bidii, kwa mapenzi na ubunifu mkubwa na hilo jambo mimi napenda kuwasihi kuwazidi ku, kufanya ubunifu na mzee wetu Tido anapenda sana mambo hayo na tutajinga wa vijana wengi zaidi na tunapenda vijana wetu wakipitia kwetu kwenye Azam Media hata wakitoka kwetu wakienda kokote bado na kwa part of uh, Azam Media family ndio kuwasihi tu na kuwashukuru sana na wachape kazi Azam TV miaka kumi, daima dam dam Nakushukuru sana kwa muda wako. Burudani kote. Burudani kote. Burudani kote.